বই পড়তে আমরা সবাই ভালোবাসি কিন্তু ব্যস্ততার জন্য তার হয়ে ওঠে কই ক্যাপিটাল এফ এম এনেছে সেই সব বই পোকাদের জন্য একটি বিশেষ আয়োজন যার নাম ক্যাপিটাল থিয়েটার প্রতি শুক্রবার শুধু কান পেতে শুনুন আর উপভোগ করুন বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টিগুলো ক্যাপিটাল থিয়েটারে আজ আমরা শুনব দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের সতেরোতম পর্ব কণ্ঠ দিয়েছেন জাহান অরণ্য আপেল মাহমুদ এম এল শাওন মজুমদার শামিম আল মাহমুদ তাহমিনা মতিন ঝুমুর তাসনিম এ জান্নাত অর্থী মার্শিয়া রহমান সঙ্গীত আয়োজনে রফিকুল ইসলাম ফরহাদ এবং পরিচালনায় জাহান অরণ্য তাহলে চলুন আজ উপভোগ করি দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের সতেরোতম পর্ব জলপাইগুড়ি শহরে কেউ কখনো রাস্তা হারায় না হোস্টেল থেকে কলেজ মাত্র পনেরো মিনিটের পথ তবু দীপাকে হোস্টেলে পৌঁছে দেবার দিন অমরনাথ বারংবার সাবধান করে দিয়েছিলেন এই ব্যাপারে সেদিন দীপার একটু ভয় ভয় করেনি অমরনাথ যখন বলেছিলেন আসলে কখনো তো তুই আমাদের ছেড়ে একা থাকিস নি সেই কারণেই একটু চিন্তা হচ্ছে আর কি মুখ নিচু করে দীপা বলেছিল না আমি তোমাদের ছেড়ে এর আগে থেকেছি কথা বলতে পারেননি আর অমরনাথ যেন সপাটে চাবুক পড়েছিল মুখে ওই অবস্থা কাটাতে দীপা বলেছিল তোমাকে আমার জন্য বেশি চিন্তা করতে হবে না আমি ঠিক থাকব চলে যাওয়ার আগে অমরনাথ তবু বলতে পেরেছিলেন বাইরে বেশি ঘোরাফেরা করার দরকার নেই আর শোন যদি কখনো কিছু প্রয়োজন পড়ে তাহলে আমাদেরকে জানাস আর আমরা ছাড়া অন্য কেউ দেখা করতে এলে দেখা করিস না তুই তোর ঘরে যা তারপরে আমি যাচ্ছি নিজের ঘরে ফিরে এসে দৃশ্যটি দেখেছিল দীপা খাটের ওপর উপুর হয়ে হাও মাও করে কাঁদছে মেয়েটা গায়ের রং কালো রোগা শাড়িটি অবশ্য নিতান্ত কম দামি নয় কি করা উচিত বুঝতে না পেরে তক্তাপোষের ওপর বসেছিল সে চুপচাপ তখনও বিছানা খোলা হয়নি ট্রাঙ্ক রয়েছে যেমন আনা হয়েছিল তেমনই একটা তক্তপোষ আর তার সঙ্গে টেবিল এই হলো সম্বল দেওয়ালে অবশ্য দুদিকে দুটো দড়ি ঝোলানো রয়েছে মেয়েটিকে কাঁদতে দিয়ে সে নিজের বিছানা করে নিল বিকেল নাম্ব নাম্ব করছিল ওপাশের রাস্তায় রিক্সা সাইকেলের ঘন্টি অনর্গল বেজে যাচ্ছে এই হোস্টেলটা তিনতলা হোস্টেলের বড়দি সব নিয়ম কানুন শুনিয়েছেন মহিলাকে দেখেই বোঝা যায় নিয়মের ব্যাপারে কড়া করে করতে তার খুব ভালো লাগে নিয়মগুলো মানতে তার কোনো আপত্তি নেই কারণ কোনো অসুবিধা তো হবে না দরজায় শব্দ হয়েছিল মুখ ফিরিয়ে দীপা দেখেছিল একে প্রৌড়া মহিলা দুহাতে দুটো লুচির থালা নিয়ে ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল যে মেঠি কাঁদছিল তার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল প্রতি বছর একই কাণ্ড দেখতে দেখতে চোখ পৌঁছে গেল পাশ করে কেন পড়তে আসো বাপু যদি এত কান্না পায় দুজনে টেবিলে থালা নামিয়ে দীপাকে বলল সে জল শুকলে খেয়ে নিতে বলো তারপর ওই দরজার পাশে বারান্দায় থালা বের করে দেবে মনে করে কুজো এনেছ এমা দুজনেই কুজো আনুনি দেখি একটা আধুলি দেখি দীপা অবাক হয়ে জানতে চাইল আধুলিতে কি হবে তেষ্টা পেলে নিচে গিয়ে জল খাবে রাত দুপুরে একটা কুজো এনে দিচ্ছি আমার নাম মেনকা দরকার হলে ডাকবে দেখি দাও বাইরে 
খাবার রেখে এসেছি আরো পাঁচটা ঘরে ঘুরতে হবে দাঁড়াবার সময় নেই একটা কুজোয় দুজনে চলবে শিখিটা ওর কাছ থেকে নিয়ে নিও বাড়ি থেকে বের হবার সময় অঞ্জলি তিরিশটি টাকা দিয়েছিল বইপত্র কেনার টাকা নিয়ে অমরনাথ সামনের সপ্তাহে আসবেন খাতাপত্র এবং টুকিটাকি হাত খরচ যেন সে ওই টাকা থেকেই করে নেয় কিন্তু পুরো টাকা যেন সে খরচ না করে যদ্দিন না ব্যাংক থেকে টাকা আসে দীপা সেই সঞ্চয় থেকে একটি টাকা দিয়েছিল মেনুকার হাতে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই একটি জল ভর্তি কুঁজো আর আধুলি ফেরত দিয়ে দিয়েছিল সে লুচি গোটা চারেক আর আলুর তরকারি দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছিল লুচি মিয়ে রয়েছে দীপা মেয়েটির দিকে তাকালো এই ঘরে মেনুকা ঢুকে কথা বলার পর থেকে তার কান্নার আওয়াজ কমেছিল এখন শুধু বড় বড় নিঃশ্বাসের সঙ্গে পিঠ কাঁপছে শেষ পর্যন্ত দীপা না ডেকে পারল না শোনো এই যে মেয়েটি মুখ তুলল না তক্তা পোষ ছেড়ে দীপা উঠে এলো কাছে তোমার খাবার দিয়েছে হঠাৎ মেয়েটি কোঁকি উঠল আমি খাব না কিচ্ছু খাব না দীপা কথা না বাড়িয়ে নিজের টেবিলের কাছে চলে এলো একটা কাঁসার গ্লাস দিয়েছে অঞ্জলি সেটা রয়েছে ট্রাঙ্কে চাবি দিয়ে তালা খুলে গ্লাসে জল ভরে লুচিতে হাত দিল সে শক্ত হয়ে গেছে এরই মধ্যে ছিঁড়তে অসুবিধা হচ্ছিল এমন স্বাদের তরকারি কখনো খায়নি সে মনোরমা বারংবার বলে দিয়েছেন আজ সকালে যতটুকু এড়ানো সম্ভব ততটুকু এড়িয়ে সে যেন নিরামিষ খায় হোস্টেলে যে তার জন্য কেউ আলাদা করে নিরামিষ রেঁধে দেবে না এটা বুঝতে পারার পর কদিন থম ধরেছিলেন তিনি নিজের মনেই বিড়বিড় করেছিলেন রাতে পেঁয়াজ তো এড়ানো যাবে না মাছ মাংস ডিম চোখে দেখা যায় সেগুলো না খেলেই হলো হিন্দুর মেয়ে মরে গেলে ভগবানের কাছে কৈফিয়ত দিতে হয় কোন ভগবান কি তার নাম গতকাল এসব প্রশ্ন করে নিশে করতে ইচ্ছে হয়নি শেষ রাত বলে যেদিন তেজেন্দ্রের সঙ্গে বাঘ না দেখে ফিরে এসেছিল সেদিন মনোরমার সঙ্গে খাওয়া নিয়ে একপ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল তার বিধবাদের মাছ মাংস ডিম কেন খেতে নিষেধ বলে মনে করেন মনোরমা যে মানুষটা মারা গেছে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ওসব যারা ত্যাগ করেছে তাদের তো সতি হওয়া উচিত বেঁচে থাকাই অন্যায় কোন স্বামী যখন স্ত্রীর মৃত্যুর পরে নিরামিষ খায় না তখন নির্বোধ মেয়েরাই নিজেদের বঞ্চিত করে মাছ মাংস ডিম খেলে শরীর যদি উত্তেজিত হয় তাহলে যে কোনো কুমারী মেয়েরও তো তাই হয় তাকে তো কেউ নিষেধ করে না নিরামিষ খেতে যে লোকটাকে শুধু করুণা ছাড়া কিছু করা যায় না সে মারা যাওয়ার পর কোনো পাপ হবে না যদি আমিষ খাওয়া হয় কিন্তু সে এই বাড়িতে নিরামিষ খাবে কারণ মনোরমা তাতে খুশি হবেন যদিও এটা একটা অন্ধ সংস্কারকে প্রশ্রয় দেওয়া তবু সে মনোরমাকে দুঃখ দেবে না এসব কয়েক মাস আগের কথা তারপরে এই ব্যাপারে একদম চুপচাপ ছিলেন মনোরমা কিন্তু গত রাতে নিজের মনেই বিড়বিড় করতে ছাড়েননি যদি কথাগুলো তার কান দিয়ে মনে ঢুকে যায় হেসে ফেলল দীপা যতই বিশ্রী স্বাদ হোক তবু তো স্বাদ বদল কষ্ট করে প্লেটটা শেষ করল সে জল খেয়ে নিজের তক্তা পোষে ফিরে দীপা দেখল মেটা উঠে বসেছে ঠোঁট কামড়ে চোখ বন্ধ করে রয়েছে দীপা বলল তোমার খাবার পড়ে আছে মেয়েটা চোখ খুলল সঙ্গে সঙ্গে একটা জলের ধারা গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল দীপা জিজ্ঞাসা না করে পারল না কি হয়েছে তোমার মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে বলল আমার এখানে থাকতে ভালো লাগছে না কেন মেয়েটি ঠোঁট কামড়ে উত্তর দিল আমি কখনো একা একা থাকিনি সে তো সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য কিন্তু আমার বাবা জোর করে আমাকে এখানে পড়তে পাঠিয়েছে তোমার পড়ার ইচ্ছে ছিল না না কেন যে আমি সেকেন্ড ডিভিশন পেয়েছিলাম কোথায় বাড়ি তোমার আলিপুর দুয়ার তোমার বাবা নিশ্চয়ই ভালো চান মোটেই না আমার চেহারা খারাপ গ্র্যাজুয়েট না হই আইএ পাশ না হলে আমার বিয়ে হবে না বাবা একটা ছেলে ঠিক করে রেখেছে পনেরো হাজার টাকা নগদ বিশ ভরি সোনা একটা সাইকেল আলমারি খাট আর একশো জন বরযাত্রী এইসব ছাড়া 
আমাকে অন্তত আইএ পাস করতেই হবে বাবা জোর করে আমাকে এখানে পড়তে পাঠিয়েছে আগে জানলে আমি স্কুল ফাইনালে ঠিকই ফেল করতাম মেয়েটির চোখে মুখে এখনো রাগ মিশে আছে তোমার বাবা কি করেন ব্যবসা বাবা মুখে যতই বলুক আমাকে আইএ পাস করাতে চায় কিন্তু আমি জানি আমাকে কেন এত দূরে হোস্টেলে রাখা হলো কোচবিহার তো কাছেই ছিল সেখানকার কলেজে আমাকে ভর্তি করল না কেন কেন দীপার এখন মজা লাগছিল ওর সঙ্গে এ কথা বলতে সেটা তোমাকে বলতে পারবো না মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে নিল লুচিগুলো খেয়ে নাও অত্যন্ত অনিচ্ছায় প্লেটের দিকে হাত বাড়ালো মেয়েটি লুচি ছিটতে গিয়ে বলল এ মা এ তো একদম চামড়া কি করে খাবো তুমি খেয়ে নিয়েছ খিদে পেলে খেতে হবেই তোমার বাড়ি কোথায় চা বাগানে মেয়েটি অর্ধেকটা কোনো মতে খেল তারপর প্লেটটা দরজার বাইরে বের করে দিয়ে এলো অর্থাৎ একটু আগের কথাবার্তা ওর কানে গিয়েছে দীপা আশা করছিল নিজে থেকে চার আনা পয়সা দিয়ে দেবে মেয়েটা কিন্তু জল খাওয়ার পর মেয়েটি জিজ্ঞেস করল তোমার নাম কি আমার নাম মায়া মিত্র দীপা বলি ব্যানার্জি ও মা তুমি ব্রাহ্মণ আচ্ছা মেয়েদের কি ব্রাহ্মণ বলে ব্যাটা ছেলেরাই তো ব্রাহ্মণ হয় জানি না ও আচ্ছা আমি শুয়ে পড়ি আমার মন খুব কেমন করছে এই বলেই নিজের বিছানায় উপর হয়ে শুয়ে পড়ল মায়া মাঝে মাঝেই তার ফোঁস ফোঁস শব্দ কানে আসছিল যে কথাটা মায়া প্রথম আলাপে বলতে চায়নি সেটা দিন তিনিকের মধ্যে হোস্টেলের সবাই জেনে গিয়েছিল আলিপুর দুয়ার স্কুলের টিচার মায়াকে বাড়িতে এসে পড়াতেন মায়া তার লাভে পড়েছে সেই টিচার ভদ্রলোক যাতে মাহিষ্য এই কারণে মায়ার বাবা সেই লাভ মেনে নিতে পারেননি একদম জলপাইগুড়ির কলেজে মেয়েকে ভর্তি করেছেন যাতে টিচারের সঙ্গে দেখাশোনা না হয় যেদিন প্রথম ব্যাপারটা ধরা পড়ে সেদিন নাকি তিনি গৃহ শিক্ষককে জুতা পেটা করেছিলেন নেহাত হ্যামিলটনগঞ্জের পাত্র নিদেন পক্ষে আইএ পাশ মেয়ে চায় তাই মায়াকে কলেজে পড়ানো ভদ্রলোকের ধারণা মাতুল বংশের রূপ পেয়েছে মায়া শ্বশুর বাড়ির টাকায় তিনি ব্যবসা শুরু করেছিলেন বলেই যে কৃতজ্ঞতা বোধ অবশিষ্ট আছে তাই দিয়ে মেয়েকে পড়াচ্ছেন তিনি মেয়ে তো বটেই গৃহ শিক্ষককেও সাবধান করে দিয়ে এসেছেন সে যেন জলপাইগুড়ি শহরে ওই দু বছরে পা না দেয় তিন দিনে এই খবরটা চাউর হয়ে গেল করলো মায়া নিজেই মেয়েটা খুব বোকা নইলে কেউ বলে বেড়ায় যে তার বাবাও স্কুল ফাইনাল পাস করেনি দ্বিতীয় দিন দুপুরে মায়া কলেজ থেকে ফিরে প্রশ্ন করেছিল দীপা বলি তুমি কখনো লাভে পড়েছ চমকে তাকিয়ে হেসে উত্তর দিয়েছিল দীপা হ্যাঁ ও মা তাই কে গো কোথায় থাকে কার কথা বলছো তুমি যার লাভে পড়েছ দীপা হেসে ফেলল আমি প্রথমে লাভে পড়ি আমার মায়ের তারপর বাবার তারপর ঠাকুমার তারপর চা বাগানের গাছপালার আর আংরা ভাষা নদীর ধর এইসবকে জিজ্ঞেস করেছে তুমি কখনো কোনো ছেলে লাভে পড়নি দীপা মাথা নেড়ে না বলল মায়া নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল হ্যাঁ আজ কলেজে গিয়ে আমি কোনো ছেলের দিকেই তাকাইনি একজন লাভার থাকতে অন্য কারো দিকে তাকাতে নেই তুমি তো দেখতে ভালো দেখবে এখানে তোমার লাভে অনেকেই পড়বে মায়ারি বোকামিতে সে অনেকের রসিকতার পাত্রী হয়ে উঠল হোস্টেলে যারা সেকেন্ড ইয়ার অথবা থার্ড ইয়ারের ছাত্রী তাদের কজন ওকে দেখতে পেলেই মজা করার চেষ্টা করত এই তো গতকালই তাদের ঘরে ভিড় জমিয়েছিল দারোয়ান এসে দীপার হাতে খামটা দিয়ে গিয়েছিল নীল রঙের খাম ওপরে মায়ের নাম লেখা সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী মেটেলের শিলা মুখার্জির মুখে কোনো কথা আটকায় না সে দীপার হাত থেকে খামটা ছিনিয়ে নিয়ে নাকের নিচে ধরল উফ কি সুন্দর গন্ধ রে মায়া মায়া খুব রেগে গেল আ আমার চিঠি নিয়ে এরকম করছো কেন দাও দাও বলছি সে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সবাই মিলে তাকে ধরে তক্তা পোষে বসালো শিলা বলল চিঠি দেব আগে বলো গন্ধটা কিসের কান্তা সেন্টের কি করে জানলি না জানলে বলছি কি করে দাও দাও চিঠি 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঘরে জমা হওয়া অন্য মেয়েরা চিৎকার করতে লাগলো তারা চিঠির বিষয়বস্তু শুনবে সবাই মিলে মায়াকে নানাভাবে বোঝাতে লাগলো দীপা চুপচাপ ব্যাপারটা দেখছিল হঠাৎ ওর মনে হলো মেয়েরা প্রেমে পড়লে কি বোকা হয়ে যায় নাকি বোকা মেয়েরাই প্রেমে পড়ে বিশু খোকন বা ওদের বন্ধু বান্ধবদের মুখ মনে পড়ল সে তো কখনো কারো প্রেমে পড়েনি দীপা শুনল মায়া রাজি হয়েছে কিন্তু সেই সঙ্গে শর্ত করিয়ে নিচ্ছে এই প্রথম আর শেষবার আর কখনো যেন শিলারা তার চিঠি পড়তে না চায় সবাই এক কথায় রাজি হয়ে গেল শিলা চিঠিটা মায়ের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল তোর চিঠি তুই পড় আমরা তোর কাছ থেকে শুনব দীপা দেখল খামটা হাতে নিয়ে মায়ার মুখ লজ্জায় ভরে উঠল সযত্নে খামের মুখ খুলল সে একটা কালো রোগা মেয়ের মুখে এত জ্যোতি জ্বলতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না সন্তর্পণে ভেতর থেকে ভাঁজ করা কাগজটাকে বের করে আনল মায়া সেটাকে টান টান করতে কি যেন খসে পড়ল কোলের ওপর শিলা জিজ্ঞাসা করল ওটা কি রে চট করে বস্তুটি তুলে ব্লাউজের ভেতরে চালান দিয়েই মায়া বলল কিছু না এ মা তুই আমাদের বলবি না কি রে ওটা চোখ ঘুরিয়ে ঠোঁট কামড়ালো মায়া গোলাপ ফুলের পাপড়ি সঙ্গে সঙ্গে একটা হাসির তুব্রি যেন ছিটকে উঠল ঘরে এবং দরজা এসে দাঁড়ালো মেনকা বড়দি চিৎকার করতে নিষেধ করেছেন আর তোমাদেরও বলি একটা হাবা গুবা মেয়েকে নিয়ে মজা করছো ওকে থাকতে দাও না ওর মতন শিলা বলল হাবা গুবা মেনকা দি তোমার কোনো লাভার ছিল মেনকা আর দাঁড়ালো না শিলা বলল নাও আরম্ভ করো মেনকাকে দেখার পর থেকেই মায়ার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল সে বলল না বাবা বড়দি যদি জানতে পারে তাহলে বাবাকে লিখে দিবে আর বাবা যদি একবার খবর পায় তাহলে ওকে মেরেই ফেলবে শিলা আশ্বস্ত করল উফ কেউ জানবে না পড়ো তো চিঠিটা আমরা আর ধৈর্য রাখতে পারছি না মায়া চিঠিটা পড়া আরম্ভ করল আমার প্রাণাধিকাসু তোমার অদর্শনে আমি অসহায় হয়ে পড়ে আছি তুমি অশোক বনে বন্দিনী সীতা কিন্তু রামের একজন দূত ছিল তার নাম হনুমান আমার তো কেউ নেই একমাত্র ডাক বিভাগ ছাড়া অতএব অসীম সাহসে তাহারই স্বর্ণাপন্ন হলাম জানি না এই চিঠি তোমার হাতে পৌঁছবে কিনা যদি পৌঁছায় তাহলে বুঝব ঈশ্বরের হৃদয়ও প্রাণ আছে প্রথমেই বলে রাখি আমার চোখে ঘুম নাই আহারে প্রবৃত্তি নাই প্রাণ আছে বলেই রাখা নইলে এই পোড়া জীবন কে বইত যতদিন তুমি পৃথিবীতে কুমারী অবস্থায় থাকবে ততদিন এই প্রাণ শরীরে থাকবে মায়াবতী তোমার বাবা একটি চিজ তিনি আমাকে দু চক্ষে দেখতে পারেন না তোমাকে তিন মাস পরিয়েও আমি মাইনে পাইনি তার কাছ থেকে অজুহাতটা উনি কাজে লাগিয়েছেন যে লোকটির সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ হয়েছে সে তোমাকে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে যে গৃহ শিক্ষক আছেন তাকে ছাড়িয়ে দেবে সেজন্য অন্তত আইএ পাশ চাইছে যাতে নাইন টেনের ছেলে মেয়েকে পড়াতে পারো বুঝতেই পারছো তোমাকে নয় একজন বিনে পয়সার গৃহ শিক্ষক চাইছেন তারা মায়াবতী আমার শিরাই শিরাই শুধু তুমি তোমাকে ছাড়া আমি আর কিছুই জানি না তোমার বাবা কিছু মনে করো না খুব বদমাইশ তার সঙ্গে লড়তে হলে সোজা পথে হবে না আমাকেও বাঁকা পথ নিতে হবে এখন তুমি বলো রাজি আছো কি না তোমাকেই ঠিক করতে হবে কাকে চাও আমাকে না তোমার বাবাকে যদি আমাকে চাও তবে আমার পরিকল্পনা মতো কাজ করতে হবে মনস্থির করে আমাকে জানাও তুমি স্কুলের ঠিকানায় আমাকে চিঠি দেবে না জগদীশ স্টোরের ঠিকানায় দিবে প্রাণাধিকা তোমার চিঠির আশায় আমি বিরোহী যক্ষের মতো পথ চেয়ে আছি আ সমুদ্র হিমাচল ভালোবাসা বুকে নিয়ে তোমারই জগন্নাথ মায়া যখন চিঠিটা পড়া শুরু করেছিল তখন তার গলা কাঁপছিল শেষে অনেকটা যান্ত্রিক হয়ে গিয়েছিল তার পড়ার ধরন সেইভাবেই সে শেষ করল যারা চিঠির বয়ান শুনছিল তার আশঙ্কা চুপ হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত শিলা বলল বাবা কি ভালোবাসা লায়লা মুসনু কেউ হার মানিয়ে দেয় তোকে আমাদের হিংসা হচ্ছে মায়া তোমার হলে হতে পারে অন্য সবাইকে জড়াচ্ছ কেন মায়া চিঠি ভাঁজ করল সঙ্গে সঙ্গে বাকি সবাই চেঁচিয়ে উঠল তাদেরও হিংসে হচ্ছে 
শিলা জিজ্ঞেস করল কি করে তোর সাথে এত জমলো রে প্রথমে আমার ভাইকে পড়াতে এসেছিল তারপর আমাকে দ্বিতীয় হপ্তায় বইয়ের ভাজে আমাকে চিঠি দিল তারপর থেকেই আবার বেগুনি হলো মায়া কি লিখেছিল সেই চিঠিতে রিক্ত আমি নিঃস্ব আমি কিছুই আমার নাই চাও যদি ভালোবাসা দেব ঢেলে তাই হাততালি বাঁচল সবাই যতই আর কি করুক দীপার মনে হচ্ছিল এই কালো মেয়েটাকে কেউ সত্যি ঈর্ষা করছে হঠাৎই মায়া যেন সবার থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে মাঝরাতে হাতের ঠেলায় ঘুম ভেঙে গেল দীপার মায়া তার ওপর ঝোঁকে আছে শোনো তুমি একটু উঠবে আমার একা জেগে থাকতে ভালো লাগছে না জেগে আছো কেন ঘুমিয়ে পড়ো মায়া দ্রুত মাথা নাড়ল ঘুম আসছে না কেন চিঠিটা লিখতে পারছি না ওকে তো জবাব দিতে হবে কিছুতেই ঠিক মতো কথা সাজাতে পারছি না কি বলি সম্বোধন করব তাই মাথায় আসছে না তুমি এর আগে কখনো চিঠি লেখনি না ও তো এই আমাকে দ্বিতীয়বার লেখল শিলাদের কাছে যাও না বাবা ওরা আমাকে নিয়ে শুধু ঠাট্টা করে একমাত্র তুমি কিছু বলনি মায়া এমন মিনতি করতে লাগলো যে উঠে বসতে হলো দীপাকে তার সামনে জগন্নাথ বাবুর চিঠি সেই চিঠির কাগজে কান্তা সেন্টের মৃদুগন্ধ মায়া তাকে প্রায় বাধ্য করছে চিঠির উত্তর লিখে দিতে মায়ার মূল বক্তব্য জগন্নাথ যে পরিকল্পনাই নিক তাতেই মায়ার সায় আছে জগন্নাথকে না পেলে সে আত্মহত্যা করবে দীপা বলেছিল এই কথাগুলোই তুমি লিখে দাও না মায়া মাথা নেড়েছিল খুব রেগে যাবে ও আমাকে বলেছে যে চিঠি আমি লিখব তা যেন হয় অনেক বড় নইলে ও রেগে যাবে অতএব দীপা মধ্যরাতে কাগজপত্র নিয়ে বসেছিল জীবনে যে প্রেমেই পড়েনি সে কি করে প্রেমপত্র লিখবে তিন তিনটে মকস করে ছিঁড়ে ফেলল দীপা এবং তখনই দেখতে পেল বালিশে মাথা রেখে মায়া ঘুমিয়ে পড়েছে অথচ এই কালো মেয়েটার মুখে কি নরম প্রসন্নতার আলো জড়ানো দীপা উঠল তারপর রমলা সেনের দেওয়া রবীন্দ্রনাথের কবিতার বইগুলো নিয়ে এলো একটার পর একটা লাইন কত তার অর্থ কিন্তু কোনোটাই বোকা বোকা নয় জগন্নাথের চিঠির উত্তর কি রবীন্দ্রনাথের লাইন সাজিয়ে দেবে অনেক ভেবে চিনতে সে নিজের মতো করে একটা চিঠি লিখল প্রিয় জগন্নাথ তোমার চিঠি এলো এক ঝলক হাওয়ার মতো আমার এই বদ্ধ জীবনে গভীর জলে যে ডুবে থাকতে বাধ্য হচ্ছিল তাকে এক নিমিষে ওই চিঠি তুলে নিয়ে এলো আলোর রাজ্যে আমি কবিতা লিখতে পারি না মিলমিলিয়ে দুরহ ছন্দে লিখতে যে ক্ষমতা লাগে তা আমার নেই আমি এক সাধারণ মেয়ে ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করেছিলেন নিতান্তই অবহেলায় ঘাসের বুকে শিশিরের যে সৌন্দর্য তাও তো আমার নেই শুধু বঞ্চিত আর অবহেলিতদের দলে ভিড় বাড়াতেই আমার জন্ম হয়েছিল এই অভাগীর জীবনে তুমি নিয়ে এসেছিলে অমৃত তুমি আমাকে যা করতে বলবে আমি তাই করব এখন অনেক রাত সমস্ত পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়েছে আমার এই পোড়া চোখে শুধুই জল কবে সূর্য উঠবে তোমার চিঠির আশায় আমি দিন গুনব এই পর্যন্ত লিখে থমকে গেল দীপা কি লেখা যায় প্রাণাধিকা দূর সেবিকা বা প্রণতা খুব আটপৌড়ে হয়ে যাবে অথচ চিঠিটা শেষ করা যাচ্ছে না একটা জম্পের শব্দ না পেলে সে উঠে বসল এবং তখনই শরীরে জমে থাকা আলস্য মাথা তুলল সারাটা রাত কেটে গেছে পাশের বিছানায় মায়া এখন অঘরে ঘুমাচ্ছে জানালার বাইরের আকাশের রং ফিকে হয়ে আসছে দীপা শেষ করল চিঠিটা ইতি তোমার একেশ্বরী মায়াবতী লেখা মাত্রই সে হেসে ফেলল এই চিঠির ভাষায় প্রভাবতী দেবী সরস্বতীও গল্প লিখতেন না বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকারা এই ভাষায় ভাবতে পারত তাহলে সে কেন চিঠিটা এইভাবে লিখতে গেল 
রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে যেখানে একা টেনে নিয়ে গেছেন সেখান থেকেই তো তাদের লেখালেখি করা উচিত যদি বঙ্কিমে ফিরে যেতে হয় তাহলে রবীন্দ্রনাথের কি দরকার ছিল চিঠিটা ছিটতে গিয়েও ছিল না সে দ্বিতীয় কাগজটার উপর উপৃত হল প্রিয় জগন্নাথ তোমার চিঠি পেয়েছি নীল রঙের সুগন্ধ আরও অনেককেই আকর্ষণ করেছিল নতুন বাসস্থানে ঠিকঠাক গুছে ওঠার সময় তোমার চিঠিতে খুব উৎসাহিত হলাম তোমার সঙ্গে জীবন যোগ করেছি অতএব আমাকে প্রশ্ন কেন যা করার তুমি করবে আমি কখনোই হাত সরাব না ভালো থাকবে তোমারই মায়াবতী মায়া প্রথম চিঠিটাই পোস্ট করেছিল কলেজে যাওয়ার পথে দ্বিতীয় চিঠিটা সম্পর্কে সে বলেছিল এরকম চিঠি তুমি কি করে লিখলে যে ছেলে পাবে সেই পালাবে কি সুন্দর লাইন প্রথম চিঠিটায় ও পড়ে খুব ভাববে কি করে আমি এত সুন্দর চিঠি লিখলাম তাহলে তুমি খুব অন্যায় করছো মায়া যাকে অত ভালোবাসো তাকে তো এক ধরনের ঠকানো হচ্ছে তাই না ও মা ঠকানো হবে কেন আমার মনের কথাই তো তুমি লিখে দিচ্ছ তুমি কি বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা কথা বলছো সত্যি যা তা সব সময় লিখা যায় দীপা হচকচিয়ে গেল সে যখন চিঠি লিখছিল তখন মায়া ঘুমিয়েছিল অন্তর্জামি না হলে কারো মনের কথা কি জানা যায় অথচ এই কারণে তার মোটেই গর্ব হচ্ছিল না দীপা বলল এর পরের বার যখন উত্তর লিখবে আমি লিখব নাকি তোমাকেই লিখে দিতে হবে তুমি অপেক্ষা করো এই চিঠির উত্তর ও কি লিখে সেই জবাব পড়ার পর তোমাকে আরও গভীর ভাষায় ওকে ডুবিয়ে দিতে হবে পুরুষ মানুষ বলে কথা বিশ্বাস নেই তো আজ কলেজ চত্বরে প্রচণ্ড মারপিট হল ছাত্র ফেডারেশন ধর্মঘট ডেকেছিল বিধান রায়ের পুলিশ কলকাতায় গুলি চালিয়ে কয়েকজনকে খুন করেছে তারই প্রতিবাদে কলেজ গেটেই বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছিল এই সময় কংগ্রেসের ছেলেরা জোর করে ঢুকতে যায় কলেজের উল্টো দিকে বাগচি বাড়ির দোতলায় দাঁড়িয়ে ওরা দৃশ্যটা দেখছিল আজ ধর্মঘট অথচ হোস্টেলের ঘরে ঘরে সার্কুলার দেয়া হয়েছিল যারা ধর্মঘটে ঘরে বসে থাকবে তাদের বিরুদ্ধে কলেজ কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নেবে একমাত্র গায়ত্রী ছাড়া সবাই কলেজে যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে পড়েছে গায়ত্রী মনে করে ছাত্রছাত্রীদের রাজনীতি করা উচিত এম এ পাস করতে গেলে অন্তত একুশ বাইশ বছর হয়ে যায় ওই বয়স পর্যন্ত একটা মানুষ রাজনীতির ধারে কাছে থাকবে না অথচ তার পরেই রাজনীতির পাকে জড়াবে এই কেমন কথা যেহেতু ছাত্ররা দেশ গঠন করে তাই তাদের রাজনীতি করা উচিত গায়ত্রী অনেককেই বোঝাতে চেষ্টা করেছিল আজ ক্লাস হতেই পারে না সেক্ষেত্রে হোস্টেল ছেড়ে বেরিয়ে কোনো লাভ নেই কিন্তু এরকম একটা ছুটি পেলে কেউ ছাড়ে না সিনেমা হলগুলোর ম্যাটিনি শো প্রায় ভর্তি হয়ে গেল কেউ কেউ দল বেঁধে অকারণে শহর ঘুরতে লাগলো দীপারা চলে এসেছিল কলেজের সামনে সেখানে তখন অনলচন্দ্র কলেজের ছাত্র নেতারা মাথার উপরে হাত তুলে ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলছে এই সময় মায়ার নজরে পড়েছিল মিতা হাত নেড়ে ডাকছে কলেজের উল্টো দিকের বাগছি বাড়ির মেয়ে মিতা একদিন ওর সঙ্গে গিয়েছিল সে দীপারা তিন চারজন সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছিল মিতাদের বাড়িতে মিতার মা অনুযোগ করেছিলেন আজ তো গোলমালের দিন তোমরা বের উলে কেন দীপা হেসে বলেছিল হোস্টেলে থাকলে তাড়িয়ে দেবে তার মানে দীপা ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে তিনি বলেছিলেন এ ভারী অন্যায় কথা দোতলা থেকে বিক্ষোভ দেখতে দেখতে মায়া বলেছিল ঠিক যাত্রা দেখছি এই রকম মনে হচ্ছে না তোদের আমার দেখতে দেখতে চোখ পচে গেছে ওই যে ছেলেটাকে দেখছিস পাঁজাবা পাঁজাবি পড়া ওনা এককালে খুব নাম করা গুন্ডা ছিল এখন একদম পাল্টে গিয়েছে এই দীপা বলি ওই ছেলেটাকে মিতা জানতে চাইল কোন ছেলেটা মায়া আঙ্গুল তুলতে গিয়ে সামলে নিল ওই যে বাদিকে লাল জামা পরে এদিকে তাকিয়ে আছে ইনকিলাব বলছে না মিতা ঠোঁট পাল্টালো ও পল্লব দীপাবলিকে খুব দেখে বুঝি আমাকেও দেখত আমি পাত্তা দিইনি সমবয়সী ছেলের সঙ্গে বাবা প্রেম করা যায় বুঝি উফ মায়া জিজ্ঞাসা করল তুই এর আগে প্রেম করেছিস মিতা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল তার মা কাছাকাছি আছে কিনা তারপর বলল এর আগে মানে পল্লব মানে ওই ছেলেটার আগে ধুর 
ওকে কে পাত্তা দেবে দু বছর থেকে তো দেখছি একটু ভালো দেখতে মেয়ে এলেই ও ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকে তবে আজ পর্যন্ত আমি নটা ছেলের সঙ্গে প্রেম করেছি দুবার ধরাও অবশ্য খেয়েছি নটা মায়া যেন আকাশ থেকে পড়ল সে বাঁ হাতে এদিপাকে আঁকড়ে ধরে জিজ্ঞাসা করল নবার প্রেমে পড়া যায় নাকি মিতা যেন অপমানিত বোধ করল কেন যায় না বাহ প্রেম হলো মন দেয়া নেয়া একবার কাউকে মন দিলে নিজের কিছু থাকে নাকি ঠিক আছে কাউকে নয় আমি মন দিলাম সে কিছুদিন পরে আমাকে আমার মন ফেরত দিয়ে গেল কিংবা আমি দেখলাম সে এমন অযত্ন করছে যে তার কাছে আর মন রাখাই যায় না ফেরত নেবার পর আমার মনটাকে যদি সাফ সুফ করে আবার কাউকে দিয়ে দিই তাহলে তোর আপত্তি কি হুম ও মা সেটা তো বিধবা বিধবা ব্যাপার মায়ার মুখ থেকে কথাগুলো বের হওয়া মাত্রই দীপা প্রচণ্ড নাড়া খেল ততক্ষণে মিতা এবং অন্য বন্ধুরা হেসে গড়িয়ে পড়েছে আর তখন কলেজের সামনে মারপিট শুরু হয়ে গেল চিৎকার চেঁচামেচিতে স্লোগান বন্ধ হল এর মধ্যে কোথা থেকে পুলিশ এসে লাঠি চালাতে লাগলো সেদিকে একটু নিস্পৃহ চোখে তাকিয়ে মিতা বলল হয়ে গেল আর দশ মিনিট তারপরেই নাটক শেষ ওরকম হম্বি তুম্বি হয় যেন কত কি না হবে কিন্তু একটারও হাত পর্যন্ত ভাঙে না দীপা জিজ্ঞেস করলো তুমি এখান থেকে সব দেখো তাই না ক্লাস এইট থেকে দেখতাম আজকাল আর দেখি না কেন বললাম না স্কুল কলেজে ছাত্রদের গায়ে মায়ের আচলের গন্ধ লেগে থাকে দু মিনিট পরে আর কথা বলার বিষয়ে খুঁজে পায় না তারা আমি যা ভাবি তা ওরা ভাবতেই পারে না তাই ঠিক করেছিলাম এবার প্রেম করলে অন্তত দশ বছর বড় করার সাথে প্রেম করব মায়া বলল ও মা সে তো অনেক বড় হবে রে মিতা মাথা নাড়ল কিন্তু কপাল খারাপ বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে আমার এই জীবনেই সম্ভবত আমার আর প্রেম করা হবে না মিতা কথা শেষ করা মাত্র মায়া চিৎকার করে উঠল ওমা সে কি রে কবে তোর বিয়ে বর কোথাকার প্রেম করে বিয়ে আহ আসতে কথা বল বর কলকাতায় থাকে বড় অফিসার আমার চেয়ে আট বছরের বড় দেখিনি তো প্রেম করব কি যার সঙ্গে প্রেম করবি তাকে কিন্তু খবরদার বিয়ে করবি না বিয়ে মানে প্রেমের মৃত্যু বুঝলি আর প্রেম হলো রোমান্টিক একটা ব্যাপার আর বিয়ে একটা প্র্যাকটিক্যাল প্রয়োজন এই সময় দীপা চিৎকার করে উঠল এই রে পল্লবকে মারছে ওরা সবাই হুমড়ি খেয়ে দেখল দুটো পুলিশ পল্লবকে লাঠি পেটা করছে সে মাটিতে পড়ে যেতেই ওরা অন্যদিকে ছুটল এখন বিক্ষোভকারীরা কেউ নেই ধারে কাছে শান্তি ফিরিয়ে এনে পুলিশের ভ্যান পাহারায় কয়েকজনকে রেখে চলে গেল থানায় দীপারা দেখল পল্লব উপর হয়ে পড়ে আছে কলেজের গেটের সামনে মরে গেছে নাকি চল গিয়ে দেখবি আমরা গিয়ে কি করব ব্যাটা ছেলেদের ব্যাপার মায়ার কথার প্রতিবাদ করতে গিয়েই দীপা থমকে দাঁড়ালো কোথা থেকে চারটে ছেলে এসে পল্লবকে তুলে নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল এখন সব চুপচাপ আর আড্ডা জমছে না ওরা হোস্টেলে ফিরে যাওয়ার জন্য নিচে নামল আট দশটি ছেলে বাক্সি বাড়ির নিচে দাঁড়িয়ে স্লোগান দেওয়া শুরু করল আট দশ জন মিছিল করে হাঁটতে শুরু করল হঠাৎ ওদের দলের একজন এগিয়ে এলো সামনে আপনারা তো আমাদের কলেজের ছাত্রী তাই না দীপা মাথা নাড়ল ছেলেটি জিজ্ঞেস করলো পুলিশ দিয়ে লাঠি চালিয়েছে তা দেখেছেন দীপা নীরবে হ্যাঁ বলল ছেলেটি বলল তাহলে আমাদের দলের সঙ্গে আসুন হাঁটুন দীপা বন্ধুদের দিকে তাকালো মায়া বলল আমি যাব না অন্যান্যরাও সেই মতো জানালো ছেলেটি মাথা নেড়ে ছুটে গেল ধনী দিতে দিতে যাওয়া তার সতীর্থদের ধরতে দীপার ইচ্ছে করছিল পল্লবের কথা জিজ্ঞাসা করতে লাঠি তার ওপরই পড়েছে কিন্তু তাকে তো আন্দোলনকারী বলে মনে হয়নি মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল দীপার মায়া কাঁদছে সে প্রশ্ন করার আগেই মায়া বলল মিতা ঠিকই বলেছে রে কি বলেছে প্রেম করলে বিয়ে করতে নেই আমি একটু আগে স্বপ্ন দেখলাম বেশি তেল খরচ করেছি বলে ও আমাকে খুব বকছে আমার প্রেম আমার বুকেই থাক বিয়ে করে তাকে পায়ে ঠেলবো না তুই তাই লিখে দে লক্ষ্মীটি মায়া মিনতি করল দীপা হেসে ফেলল দাঁড়া আগের উত্তরটা আসুক 